Let's do. ഇതൊക്കെ മേഘാലയ പോലെ തന്നെയാണ് 
എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇവർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അതാണ് അപ്പൊ ഈ സൈഡിലേക്കൊക്കെ കണ്ടില്ലേ നല്ല നമ്മളിപ്പോ താഴത്തേക്ക് ഇറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇതൊരു അറ്റത്താ തോന്നണോ ഒരു വില്ലേജ് കാരണം നമ്മളടുത്ത് അതാ നമ്മളെ ഗൈഡ് ചെയ്തിട്ട് കൊണ്ടുപോകണം നല്ല കണ്ട മിനിഞ്ഞാന്ന് നമ്മളെ കൊണ്ടുപോയ പിള്ളേരാണ് അവര് പറഞ്ഞു ഷോപ്പ്സ് അവിടെ ഉള്ളൂ പറഞ്ഞിട്ട് അവര് വാട്ടോറും ഒക്കെ മേടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു വെറുതെ പൈസ കളയാണ് കേട്ടോ ഇവര് ഇവര് ഒരു പാർക്കിങ് ചോദിച്ചാലും ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിട്ട് ഇവര് കൊറേ പൈസ കളഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മള് ഒന്നും വേണ്ട നമ്മള് അവന്മാർക്ക് അവർക്ക് ഞങ്ങൾക്കൊന്നും വേണ്ട വെറുതെ ആ വെള്ളം ഈ വെള്ളം പറ കൊക്കക്കോള പെപ്സി സ്നാക്സ് ഒക്കെ വാങ്ങി ചുമ്മാ പൈസ കളയും കേട്ടോ ഇവര് നമ്മളൊരു രൂപ എന്തോ ഒരു കഷ്ടപ്പെട്ട് ഇറുക്കി പിടിച്ച് ഇറുക്കി പിടിച്ചിട്ടാണ് ഇവര് ചുമ്മാ അവരുടെ പൈസ നമുക്ക് അവരുടെ പൈസ കൊണ്ടാണ് മേടിച്ചു തരുന്നത് എന്നാലും ഇവർക്കില്ല അന്നത്തെ ദിവസം അന്ന അന്ന് നമ്മളെ കാട്ടി പോരാ അന്ന് അഞ്ഞൂറ് കിട്ടിയ ആ അഞ്ഞൂറ് അവര് തീർക്കും അതേ ഒരു അവസ്ഥ യൂറോപ്യൻസിന്റെ അതേ ഒരു സ്റ്റൈലാ അല്ലാതെ നാളെ ഇതാണ് അപ്പൊ ആ വില്ലേജിക്ക് ജിയോൺ എന്ന ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ാണ് വാഴ കൃഷി ചെയ്യുന്നത് 
വാഴയുണ്ട് ഇടയില് പപ്പായ ഉണ്ട് അതാ പപ്പായ ഉണ്ട് പപ്പായ ഇവിടെ വീടുകളൊന്നും അധികം കാണാനില്ല എനിക്ക് തോന്നണത് ഇപ്പൊ നമ്മള് കാണാൻ പോകുന്ന ആ വില്ലേജ് ആണ് പോകുന്നത് ഇതിന്റെ ഡെഡ് എൻഡിൽ ഉള്ളത് കേട്ടോ കാരണം അതുകൊണ്ടായിരിക്കണം ഒരുപാട് ആരും ഇങ്ങോട്ടൊന്നും വരാത്തതും അത്രയും റിസ്ക് ആണ് ഈ വഴിയിൽ കൂടെ വരിക എന്നുള്ളത് ഒരു കുഞ്ഞ വഴി പിന്നെ ടൗണിൽ നിന്ന് വളഞ്ഞു 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 വരണം പക്ഷെ വന്നപ്പോ നല്ല പക്ക ഒരു ഗ്രാമപ്രദേശമാണ് കേട്ടോ ഇത് പിന്നെ ബാംബു ഉണ്ട് കൊറേ അപ്പുറത്ത് താഴെ കണ്ടായിരുന്നു നിറയെ ബാംബു ട്രീസും ഇവിടെ ഉണ്ട് ഇവിടെ നോക്കിക്കേ കൊറേ മുള കൊണ്ടുള്ള വീടുകളാണ് കേട്ടോ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റണത് ഇത് കടകളാണ് പക്ഷെ ആൾക്കാരൊക്കെ കടകളാണ് കേട്ടോ ഇത് ഇത് കടകളാണ് കടകളും ഇതൊക്കെ വീടുകളും കടകളും എല്ലാം കൂടെയാണ് ഒരു സൈഡിൽ ഇത് ഏതാണ്ടല്ലേ കപ്പയല്ലേ ചോളം നോക്കിക്കേ വക്ക എല്ലാം മുള കൊണ്ടാണ് കേട്ടോ എന്തേ വാഴക്കൊല കേറ്റിട്ട് പോകുന്നു ഇതൊരു ടൗണാണ് കേട്ടോ അവിടുത്തെ മുള കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു ടൗണാണ് എന്തായാലും ഇപ്പൊ കാണാൻ പറ്റണത് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ വർക്ക് മൊക്ക നടന്നു കൊണ്ടിരിക്കയാണ് റോഡും അതുപോലെ തന്നെ വീടാണെങ്കിൽ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് വീടാണ് ഷോപ്പ്സ് ആണോന്ന് അറിയുന്നില്ല വീടാള വീടുകളാണ് അപ്പൊ എല്ലാവരും വീട്ടിൽ ഇങ്ങനെ ഓരോരോ പണിയും ഒക്കെ ചെയ്തിട്ട് നടക്കുക കേട്ടോ നല്ല പൊടിയുണ്ട് കണ്ടോ ഇവരോട് ചോദിച്ചു നോക്കാം നമുക്ക് ഏതാണ് വില്ലേജ് ഏതാണ് വീട് എന്നൊക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ വന്നാ ആകെ കാണാൻ പറ്റണത് ഈ വീടൊക്കെ തന്നെ ആയിരിക്കും എന്ത് ക്യാമറ എന്റെ തന്നിരിക്കുന്നത് പോയിക്കോ പോയി പോ പറ പോയി കാണി കഥകള് പറ നോക്കട്ടെ ആള് ചീറ്റി പോയി കൈസ് ഇതിന്റെ ഉള്ളിലധികം ഷൂട്ട് ചെയ്യാനൊന്നും പറ്റത്തില്ല കേട്ടോ നമുക്ക് ഉള്ളിൽ കയറാൻ പറ്റും ലോകത്തെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ ഫാമിലിയാണ് ഒരു ഫാമിലി ഒരു വീടാണ് കേട്ടോ ഇത് ഇത് വേറെ വേറൊരു സ്ഥലത്ത് വേറൊരു വീടുണ്ട് അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് വീഡിയോസ് എടുക്കാൻ അലോഡല്ല ഫോട്ടോസ് എടുക്കാൻ അലോഡാണ് പറഞ്ഞു അപ്പൊ സിയോണ ചെന്നായന ലോക റെക്കോർഡ് നേടിയ വേൾഡ് ലാർജസ്റ്റ് ഫാമിലി ഇവിടെ ആയിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് ഞാൻ നിലവിലുണ്ടായിരുന്നത് ഇവിടെയാണ് താമസിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അല്ലേ അയാൾ മരിച്ചു പോയി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്നിൽ മരിച്ചു പോയി അപ്പൊ അവരുടെ ഫാമിലിയിൽ മുപ്പത്തൊമ്പത് വയസ്സ് ഉണ്ട് നൂറ്റിനാല് ചിൽഡ്രൻസ് ഉണ്ട് മുപ്പത്തൊമ്പത് വൈഫ് ഭാര്യ മുപ്പത്തിമൂന്ന് ചിൽഡ്ര അത് ഗ്രാൻഡ് ചിൽഡ്രൻസ് ഉണ്ട് ഗ്രാൻഡ് ഗ്രാൻഡ് ചിൽഡ്രൻ ഒരു ഗ്രാൻഡ് ഗ്രാൻഡ് ചിൽഡ്രൻ ഉണ്ടായിരുന്നു റെക്കോർഡിൽ ഇതാണ് ഇതിന് അതിന് റെക്കോർഡിന് ശേഷം എത്ര പേരുണ്ടായെന്ന് അറിയില്ല നമ്മളിപ്പോൾ കാണാൻ പറ്റുന്നത് അപ്പുറത്ത് നിൽക്കുന്ന ആൻറ്റി ഒന്ന് ഒരു വൈഫ് കൂടിയാണ് കേട്ടോ എത്രാമത്തേണാവോ ഷീസ് ഹൗ സെക്കൻഡ് ഫസ്റ്റ് വൈഫ് അയ്യോ അവരോട് പോയി ചോദിക്കാൻ പറയണ് നിങ്ങൾ എത്രാമത്തെ ഭാര്യയുടെന്നോ സെക്കൻഡ് 
ആദ്യത്തെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞത് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഇവരുടെ അച്ഛനായിരുന്നു ഇവിടെ റൂൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ അത് പറഞ്ഞ ഹെഡ് ആയിരുന്നു അച്ഛൻ അച്ഛൻ്റെ മരണ ശേഷം ഒരു ഇലക്ഷൻ എലക്ട് ചെയ്തു എലക്ട് ചെയ്തപ്പോൾ കൂടുതൽ ഭാര്യമാരെന്ന നിലയിലും പിന്നെ കൂടുതൽ ആൾക്കാരുള്ള നിലയിലും ഈ സിയോണ അച്ഛന എന്ന അങ്കിളിനെയാണ് സെലക്ട് ചെയ്തത് അപ്പം ഒരു വർഷത്തിലെ പത്ത് കല്യാണം വരെ കഴിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഒരു വർഷത്തിലെ പത്ത് കല്യാണം വരെ കഴിച്ചായിരുന്നു അപ്പം നമ്മൾ ഇവരുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്കുള്ളിൽ പോയിട്ട് നോക്കാം കയറി ചെല്ലുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു വിശാലമായ അടുക്കളയാണ് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് കാരണം ഒരുപാട് പേർക്ക് ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്യേണ്ടതുണ്ടല്ലോ അപ്പം ഇതാണ് സിയോന അങ്കിളിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ഭാര്യ അപ്പം ഇതാണ് മുപ്പത്തൊമ്പത് ഭാര്യമാരുള്ള സിയോന ചന്ന അങ്കിളിൻ്റെ പഴയ ഫോട്ടോകളാണ് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് കേട്ടോ ബാക്കിൽ നിറയെ ഫോട്ടോകളുണ്ട് അവരുടെ പഴയ അച്ചീവ്മെൻസും ഫോട്ടോകളും ഒക്കെയാണ് ബാക്കിൽ കാണാൻ ലോക ഗിന്നസ് റെക്കോർഡ് നേടിയ ആളുടെ വീട്ടിലാണ് കേട്ടോ നമ്മളിപ്പം നിൽക്കുന്നത് ഇത് സിയോന അങ്കിളിൻ്റെ പഴയകാല ഫോട്ടോകളാണ് അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് സിയോന അങ്കിളിൻ്റെ അച്ഛനും അമ്മയുടെയും ഫോട്ടോകളാണ് അപ്പൊ ഇതാണ് കേട്ടോ ഇവരുടെ ഫാമിലി ഫോട്ടോ ഒരു ഒന്നൊന്നര ഫോട്ടോ തന്നെ അല്ലേ മക്കളും പേരമക്കളുമായ ഒരു ഫോട്ടോ രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിൽ അവരെടുത്ത ഒരു ഫാമിലി ഫോട്ടോ ആണ് കേട്ടോ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് പിന്നെ ആദ്യത്തെ ഭാര്യ ആയിട്ടും ഉള്ള ഫോട്ടോ ആണ് നമുക്കിപ്പോൾ കാണാൻ പറ്റുന്നത് പിന്നെ അവരുടെ വീടും അവരുടെ ഫൗണ്ട് വീട് ഫൗണ്ട് ചെയ്തതും ഒക്കെ ഉള്ള ഇതാണ് പിന്നെ നമ്മളുടെ ഒപ്പം ഇരിക്കുന്നത് രണ്ട് ജിയോന അങ്കിളിൻ്റെ ഭാര്യമാരാണ് കേട്ടോ രണ്ടാമത്തെ ഭാര്യയും പിന്നെ അടുത്തത് വേറെ ഒരു ഭാര്യയാണ് നമുക്ക് ഗ്രാൻഡ് ഗ്രാൻഡ് ചൈൽഡ്സിനെയൊക്കെ കാണാൻ പറ്റും കേട്ടോ ഇവിടെ വന്ന കാരണം ഇത്ര വലിയ ഫാമിലിയാണ് അവരുടെ നമ്മൾ എൻ്റർ ചെയ്യുന്നത് തന്നെ അവിടെ ഒരു ഡൈനിങ് റൂമാണ് കേട്ടോ ഡൈനിങ് റൂമ് പിന്നെ നമുക്ക് അവിടെ വൈഫ് അവരുടെ വൈഫ് മൂന്ന് ത്രീ വൈഫ്സ് വി സോ ത്രീ വൈഫ്സ് നമ്മൾ മൂന്ന് റെസ്റ്റ് ഓഫ് ദം വേൾഡ് ഫ്രം ദേ അപ്പൊ വേറെ പാട്ടിലാണ് ഉണ്ടാവും ചില ബാക്കിയുള്ള വയസ്സിൽ നിന്ന് നമുക്ക് വിചാരിക്കുന്ന ചിലവരെ റൂംസിലും ഒക്കെ കിടക്കുമായിരിക്കും അതൊന്നും അറിയത്തില്ല കുറെ പേര് കിച്ചണിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ പോണത് ആ ഒരു കോളനിയിലാണ് കേട്ടോ ഫുള്ള് ഇവരുടെ കോളനിയാണ് ഈ പോണത് മൊത്തം കോളനി അവരുടെ കോളനിയാണ് നമ്മൾ അവിടെ ആ ഷൂട്ട് ചെയ്ത് അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങുമ്പോ കണ്ട കടകളും എല്ലാം അവരുടെ ഫാമിലീസും സൺസിന്റെയും പിന്നെ ഒക്കെ അവരുടെ റിലേഷൻസിന്റെയും ഒക്കെ വീടുകളാണ് കേട്ടോ നമ്മള് ഈ ഫുള്ള് ഏരിയ നമ്മൾ അവിടുന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത പോകുന്നത് ഇതൊക്കെ അവരുടെ ഏരിയ കൺട്രോളിൽ പെട്ടതാണ് കേട്ടോ നമുക്ക് ഒരുപാട് അതിന്റെ അകത്ത് കയറി ഷൂട്ട് ചെയ്യാനൊന്നും പറ്റില്ല കാരണം അവർക്ക് അതിന് എന്താന്ന് അറിയില്ല ഇനിയിപ്പോ കൊറോണ സമയമായിട്ടാണോ ഒന്നും അറിയില്ല പക്ഷെ നമ്മുടെ അടുത്ത് സംസാരിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തു അതിൽ ആളുടെ രണ്ടാമത്തെ ഭാര്യ ഒന്നാമത്തെ ഭാര്യ നമ്മൾ ഇപ്പോഴെ കണ്ടൊന്നും ഇല്ല മലേന്റെ മുകളിലാണ് കേട്ടോ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു അതേ കണ്ടില്ലേ നമ്മളിപ്പോ ഇതാണ്ടോ ഇവരുടെ ഈ ഒരു വീട് എന്ന് പറയണത് ഇങ്ങോട്ടായിട്ടൊരു ഒരു ഗ്രാമമാണ് കണ്ടോ ഭയങ്കര അറ്റത്താണ് എന്നാ ഭയങ്കര ഒരു മലയുടെ ഒരു അറ്റത്തായിട്ടാണ് ഈ കോളനി ഫുള്ളായിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പൊ എന്തായാലും ഭയങ്കര രസമുള്ള ഒരു കാഴ്ച കൂടിയാണ് കേട്ടോ വരുന്ന വഴിയാണെങ്കിൽ ശരി നമ്മള് ആ വീടും ഒക്കെ കാണുന്നതാണെങ്കിൽ ശരി നല്ലൊരു ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടൊരു ഇത് അനുഭവമാണ് ജീവിതത്തിൽ ഇതൊക്കെ കാണണതൊക്കെ ആ അങ്കിളുടെ ഗ്രാൻഡ് സൺസ് ആണ് കേട്ടോ എന്താ ഇവിടെ കുറെ പേര് നിക്കുന്നുണ്ട് ഇതെവിടെ കൊറേ പേര് കളിക്കുന്നുണ്ട് സംഭവം ഇവർക്ക് വേറെ ഫ്രണ്ട്സ് ഒന്നും വേണ്ട ദേ ഡോൺ നീഡ് എനി അതർ ഫ്രണ്ട്സ് ഫ്രം ഔട്ട് സൈഡ് കൊത്ര ചെറുക്കന്മാരറിയോ ഒക്കെ ഫുള്ള് ഇതേ ആൾക്കാരാണ് കേട്ടോ ഇവിടെയും കണ്ടോ ചില 
ഈ കാണുന്നതൊക്കെ പേര് ആ അപ്പാപ്പന്റെ പേരക്കുട്ടികളാണ് കേട്ടോ രസമാണ് അവരുടെ ഫാമിലിയും ഒക്കെയാണ് കാരണം ഇവരൊക്കെ സാർ ഇവിടുത്തെ ഏരിയ ഫുള്ള് ഇവരുടെ ഏരിയയും പ്രോപ്പർട്ടികളാണ് കേട്ടോ ഷോപ്സ് ആണെങ്കിലും ശരി എല്ലാം അവരുടെയാണ് അവരവരേതായിട്ട് പ്രത്യേകതരം പ്ലേ ഗ്രൗണ്ട്സ് വരെ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ നമ്മളിപ്പോ കാണില്ലേ ആ ഗ്രീൻ കളർ റൂഫ് ഉള്ളത് അതായിരുന്നു മെയിൻ നൂറ് അത് തറവാട് അതില് നൂറ് റൂംസ് ഉണ്ട് നൂറ് റൂംസ് ഉണ്ട് പിന്നെ ഈ നമ്മള് ഓണ ചെന്നാപരന അങ്കിള് ജീവിച്ചിരുന്ന സമയത്ത് ചെന്നാവറിന് അങ്കിള് ജീവിച്ചിരുന്ന സമയത്ത് അവര് ഒരു അങ്കിളുടെ റൂമ് പുറത്താണെങ്കിൽ അതിന്റെ അറ്റാച്ച്ഡ് ആയിട്ട് ഒരു ഡോർമെട്രി ആണ് കേട്ടോ വൈഫുകൾക്ക് താമരക്ക് താ കിടക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഡോർമെട്രി ഉണ്ട് അതിന്റെ അറ്റാച്ച്ഡ് നിയർ ആയിട്ടാണ് ഈ അങ്കിളുടെ ബെഡ്റൂം എന്നാ പറയുന്നത് നമുക്ക് അതിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറാം പക്ഷെ ഫുള്ളായിട്ട് വിശദീകരിച്ച് എടുക്കാനും ഒന്നിനും കഴിയില്ല അവരൊക്കെ അത് റെഫ്യൂസ് ചെയ്യണം ഫേസ് ചെയ്യാനാണെങ്കിൽ റിപ്ലൈ തരാനാണെങ്കിലൊക്കെ the photos you show me oh. and uh, we will go all his wife stay there huh? all his wife stay stay there അവരുടെല്ലാ ഭാര്യമാരും ആ വീട്ടിൽ തന്നെയാണ് സ്റ്റേ ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ നമ്മൾ ആദ്യം നമ്മൾ പോയ അവിടെ അല്ലേ നമ്മൾ പോയതാണ് കാണുന്നത് അപ്പോ സിയാണ ചെന്ന പറയണത് ചെന്ന ചെന്നപ്പോൾ എന്ന ഒരു റിലീജിയസിന്റെ അണ്ടറിൽ വരുന്ന ഇതാണ് കേട്ടോ അപ്പോ ഈ അങ്കിളിന് വേൾഡ് റെക്കോർഡ് ബിഗ്ഗസ്റ്റ് ഫാമിലി എന്ന റെക്കോർഡ് രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിൽ കിട്ടി ദ വോൾ സ്ട്രീറ്റ് ഫാവ് ജേണൽ എന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിൽ കിട്ടി രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ വേൾഡ് ഫാമിലി റെക്കോർഡ് ലണ്ടൻ്റെ ബേസിലുള്ള വേൾഡ് ഫാമിലി റെക്കോർഡും ലണ്ടൻ ബേസിലുള്ളതും രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ കിട്ടിയിട്ടോ അപ്പോൾ ഈ ലോകത്തിൽ തന്നെ ഗ്ലോബലായിട്ട് ഇപ്പോൾ കൺഫേം ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് വേൾഡ് ആയിട്ടാണ് ഈ ഫാമിലി വേൾഡ് ലാർജസ്റ്റ് ബിഗ്ഗസ്റ്റ് ഫാമിലി ഉള്ളത് നമ്മൾക്ക് അത്ഭുതമല്ലേ അല്ലേ ഇത്രയും പേരും ഇത്രയും എന്തോ വേറെ ഫാമിലീസ് ഒക്കെ ആണ് കേട്ടോ നമുക്കിപ്പോൾ കാണാൻ പറ്റുന്നതും ഈ ഫുൾ ഏരിയ ഇവരുടെ പ്രോപ്പർട്ടീസാണ് ഫുൾ ഏരിയ പറയണത് കാരണം ഇവിടെ റൂളിങ് റൂളർ എന്ന് പറയണ പോലെയാണ് നമ്മളുടെ ജിയോന ചെന്ന എന്ന അങ്കിള് റൂൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ആഫ്റ്റർ അച്ഛൻ്റെ അച്ഛൻ്റെ നെക്സ്റ്റ് ആയിട്ടായിരുന്നു എന്താണ് ലീഡർഷിപ്പ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ നല്ലൊരു സ്ട്രോങ് മാനും കൂടിയാണ് കേട്ടോ ഇതാളുടെ ഒരു ഭാര്യയാണ് കേട്ടോ
ഡോർമെട്രിങ്ങനെയായിരിക്കും <laughs> അപ്പം അതിൻ്റെ ഒരു ഇതായിട്ടാണ് പോകാറുള്ളത് പക്ഷേ അവർക്ക് ഭയങ്കര ഇതായിരുന്നു സാറില്ല നമ്മൾ ഇത്രയെങ്കിലും എത്തിയില്ലേ ഇവരെയൊക്കെ കണ്ടില്ലേ ഇത്രയും അങ്കൾ പറയാ കുറേ വൈഫ്സ് ഫീൽഡിൽ ജോലിക്ക് പോയിട്ടുണ്ട് കുറേ പേര് ഇവിടെ ഉണ്ട് കുറേ പേര് ജോലിക്ക് പോയിട്ടുണ്ട് കുറേ പേര് അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ എല്ലാവരും അവരവരുടെ പണിക്ക് അങ്ങനെ ബിസിയാണ് ഇവിടെ കുറച്ച് പേരെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇവിടുത്തെ ഇവരുടെ ഈ ദിയോണ ചിന്ന ചെന്ന പറഞ്ഞ അങ്ക് ദിയോണ അങ്കിളുടെ ഗ്രാൻഡ് പാരൻസ് ഗ്രാൻഡ് പാരൻസ് ഫോം ചെയ്ത ഒരു റിലീജിയൻ ഉണ്ട് ആ ക്രിസ്ത്യൻ സെറ്റിൽ ക്രിസ്ത്യൻ ആ ഒരു റിലീജിയൻസിലാണ് ടു തൗസൻഡ് ഫോളോവേഴ്സും ഉണ്ട് ഇവരും അത് ആ ടു തൗസൻഡ് ഫോളോവേഴ്സ് മൊത്തത്തിൽ ഇപ്പം ഉണ്ട് ആ ഒരു ഫോളോവിങ് ചെയ്യണം കേട്ടോ ഈ ഇവിടുത്തെ എല്ലാ ആൾക്കാരും ഇവരുടെ ഫാമിലിയൊക്കെ അപ്പം അതിൻ്റെ ഒരു ഹെഡായിരുന്നു ആ അങ്കിള് വന്നിട്ട് അത്രയേ ഉള്ളൂ ഈ റിലീജിയനൊക്കെ കുറിച്ചിട്ട് അത്രയേ ഉള്ളൂ അവർ സെപ്പറേറ്റ് ഫ്രം ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി എന്നൊരു സെപ്പറേറ്റ് ക്രിസ്ത്യാനി സെറ്റ് എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് അതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായിട്ടുള്ള ഇതൊന്നും നമുക്കറിയത്തില്ല പക്ഷെ ഇവിടെ ആ ഒരു റിലീജിയനാണ് ആ അവർ അങ്കിളായിരുന്നു ഹെഡ് ഇപ്പൊ നമ്മള് കുക്ക് ചെയ്യാൻ നിന്നില്ല അപ്പൊ കുക്ക് ചെയ്യാൻ നിക്കാത്തത് വേറെ ഒന്നും അല്ല നമുക്ക് ഇനി പത്താറുപത് കിലോമീറ്റർ പോവാനുണ്ട് അപ്പൊ അതേ ഇവിടെ ന്യൂഡിൽസ് ആണ് ഇത് ചൌ എന്നാണ് വേണ്ടി പറയുന്നത് ഇവിടെ നമ്മൾ ഇതേ ഒരു ഭൂരി പോലത്തെ ഒരു സംഭവം ഓർഡർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അത് കഴിക്കണം മറ്റേ ഇവിടെ നിന്ന് നേരെ പാർക്കിങ് പോകണം തീരെ വയ്യ ഭയങ്കര ടയർഡായിപ്പോയി കച്ച പറഞ്ഞ എന്താ സുഖമാണ് എങ്ങനെയുണ്ട് നമ്മളിപ്പോ ഭക്ഷണം കഴിക്കുകയാണ് കേട്ടോ നല്ല വ്യൂസ് ഇന്നലത്തെ ചിക്കൻ കറി ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ നമ്മൾ ചോറ് കൂടി ഒന്നും കൂടി ഉണ്ടാക്കി ചോറ് ഉണ്ടാക്കി അപ്പൊ നമ്മളൊക്കെ ഭക്ഷണം കഴിക്കുകയാണ് അത് നല്ല വ്യൂസ് ഉണ്ട് ഇവിടെ അപ്പൊ നമ്മൾ ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിച്ചിട്ട് അതെ നല്ല വ്യൂസും നമ്മളെ ചൂടോടെ ഭക്ഷണം ഉണ്ട് നെയ്ച്ചോറ് ഉണ്ടാക്കിയത് ചിക്കൻ കറി ഇല്ല എനിക്ക് അറിയത്തില്ല ബിഗസ്റ്റ് വില്ലേജ് അല്ല ബിഗസ്റ്റ് ഫാമിലി എല്ലാരും കണ്ടില്ലെങ്കിൽ എന്നാലും കണ്ടില്ലേ എല്ലാവരും കണ്ടില്ലെങ്കിലില്ലേ അത് ചോറ് കഴിക്കാം ആ എന്നാ ശരി നമ്മൾ ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിച്ചിട്ട് വരുന്നതായിരിക്കും അപ്പൊ ഭക്ഷണൊക്കെ കഴിച്ചിട്ട് ഉറങ്ങുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ ബായ്